是梦。这当然不是梦。爸，爸，千羽，我尤林，你在干什么？你醒醒啊！你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦，搞了半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。原来刚刚只是一场梦啊！说，昨天你和胡总一起去了同学会，一定很开心吧？别提了，一点都不开心，碰到个碍眼的人。哎，这个女孩是谁啊？胡总看她的眼神不一般呢。声太大一点。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为林呢？他没有演过戏，一点经验都没有。手部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广，你就让他试试吧。拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉。对Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板。林威玲，手上的这块干冰够你受的了吧？小姐，小姐，你没事吧？我我这样。千羽，慢点嘛。这怎么了？这是？谁给我解释一下？怎么会这样？怎么会搞成这样？告诉策划部，出双倍的违约金。取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除。
。你怎么突然来我房间啊？我看看你需要什么帮助。原来你身上的香味是这个，这个洗面乳挺适合你的这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情我不想再提。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不用提。千羽，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你。是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是……过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？他值得你这样对我吗？他在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动就应该看得出来吧。有个艰巨的任务交给你，把那衣服穿上。去总裁办公室抓蟑螂。经理，我一定要穿这件衣服吗？王特助特别嘱咐你，难得领导点名需要你啊，啊，加油啊！胡总好，哎，又送东西了。胡总好，你怎么在这儿？给我的吗，胡千羽？你先是把我调回后勤部，现在过来跟我示好。你这种给人一个巴掌，又塞一块糖的行为，到底什么意思、啊
要做这种暧昧的动作，也请您不要再来恒盛最卑微的地方。您的情绪忽冷忽热，别人怎么能受得了呢？哇，后勤部升级了。嗨，君梦。姚总怎么也来后勤部啊？胡总不是也在吗？我听王树伟说，现在后勤部上能处理公务，下能打得了小强，堪称万能，不是吗，梅玲？姚总，您来不会也是想让我去给你打小强吧？我们恒盛有的不是小强，而是色狼。色狼，快跑！哎哎哎！为什么不在二楼吃，要在一楼跟我挤啊？因为我喜欢低低的看着你。那我就满足姚总的愿望，我去地下室吃，你就可以更好的低低的看着我。哎，跟你开玩笑呢，坐吧。麻烦姚总下次开玩笑的时候也带上我，好让我呵呵两下。说吧，先是把我从后勤部拽过来，现在又跟我抢饭堂，到底有什么目的、啊？我的目的呢？你应该最清楚，香港。提了结盟的事以后，我始终没有放弃，一直在等你的答案。哇，你也来大食堂？姚总都来食堂用餐了。我身为公司的总裁，当然要跟员工打成一片了。胡总，就这么跟员工打成一片呢？姚总。你也当仁不让了。麻烦两位还是上二楼吃饭吧，现在是吃饭时间，让我们这些普通员工喘口气好不好？嗯、这就给你，太油腻了。这是我最喜欢吃的菜，健康还不会长胖。来吃一点吧。上午抓个蟑螂都累个半死，身体不好就会耽误工作。在后勤部工作，一定很辛苦吧？多吃一点，补一补。王特助，嗨，胡总、姚总，吃饭啊？吃的好，吃的好。王德柱，坐下来跟我们一起吃、啊。哎,哎，不用不用不用，你们吃你们吃，你们吃。哎，王德柱，你看你工作一天这么辛苦，留下来当然一起吃饭啦，对不对？来，您坐，我去给你拿饭，好不好？你怕蟑螂没关系，怕蟑螂呢就要多吃饭，多吃饭才有能力干好工作，有能力干好工作呢才会有业绩。这个呢是我特意为你准备的营养餐，你看吃完了又营养又美味，而且还不会增肥哦。哦，这个太有你，也给你。王特助，早上的项目书你完成没有？报告胡总。吃中饭以前就已经完成，放到胡总办公桌上。王特助，我们运营需要的项目费批准了吗？还是说胡总没有交代给你，王特助就忘了去做了
我出来吃饭的时候刚好经过财务部，已经把批准的纸质文件送过去了。王特助，大哥，我要吃饭呢。嚯，今天人这么齐啊！哎，牧尘，来，坐这边，坐这边。好，我不客气了。哇，你的菜这么丰盛。李总。哎，对了，你的烧伤好点了吗？听说你又调回后勤部了，平时工作的时候一定要注意伤口。谢谢李总。对了，千羽，数字公寓项目董事会通过了吗？按照现在情况来讲，反对派并没有说太多。午饭时间就不要谈工作了。哎，王特助，干嘛吃这么快？好像有人故意不让你吃饭似的。慢点吃，别噎着。你得知道有人不让我吃饭、啊。你能不能不要想来就来啊？你是忘记了我们的约定是不是？我本来就可以自由进出这里，而且我有二十四小时可以监控你的权利。随便吧长腿叔叔，有一件事我想告诉你。我父亲自杀当天的视频，我拿到了完整版。完整版。当天还有另外一个人在场，那个人的名字叫赵立功。真相之后，就会失去信心不要老突然出现啊！这是我的电脑，这是私人物品。当你和全世界的男人共享一段视频的时候，你怎么不说是私人物品啊
，这是我们男人之间的事。对了，你怎么回来了？你不去上班吗？我只看我的早餐，受不受人欢迎？不过看起来蛮可口的，某人应该蛮享受的吧？马马虎虎吧。我先去上班了。<笑>爸，刚刚挥杆的姿势也太帅了吧？是吗？姚伯伯今天的状态不错，<笑>应该会刷新自己的记录。教练告诉我说啊，要想提高比赛成绩啊，还需要再练习。哎，轮到你了，快去！<笑>来，我们坐这儿。好。今年的业余高尔夫球大赛，相信姚伯伯一定会有好的成绩。<笑>比赛成绩有什么重要的？我更希望姚氏在经营上能有一个好的结果。姚氏集团现在正在势头上，一定会如姚伯伯所愿。嗯，倩宇啊，姚伯伯从来都是把你当成自己人，也不跟你虚以委蛇。想必你心里已经猜到了，我今天请你来，主要是为了姚氏上市这件事。姚氏集团上市是业界的大事，我当然会一直关注的。我对姚氏上市很有信心。新款娱乐游戏机的口碑，给姚氏带来了难得的机遇，但同时，也让姚氏面对艰苦的挑战。所以，希望恒盛入资姚氏，让姚氏有更多的资金增加生产。只要把业绩做上去了，姚氏集团就一定能够顺利上市。好啊。<笑>更何况，强大的姚氏对千与你也有数不尽的好处。我老了，总有一天，我是要把姚氏交给未来女婿的。姚伯伯，恒生入资姚氏，对两家公司来说，都是一件非常重大的事。嗯。我认为，我们还是应该仔细一点，斟酌一下。怎么，千羽，你对爸，千羽，不在乎我们加入吧？哥，姚伯伯好。魏玲，好久不见呐。胡总好。魏玲，你怎么来了？啊，我知道了，是不是被我哥拐骗来的？谁让我只是恒盛的一个小职员，在姚总的权威之下，不能不屈服啊！讲别人坏话也要适当收敛，最起码要把脸背过去吧。讲坏话和赞扬的意义是一样的，就是要让对方知道啊。如果我们把脸背过去的话，你假装听不见怎么办啊？好啊，你们兄妹俩能不能歇会儿啊？那个时候的恒生啊，还是一家小的企业，经常有一些地痞流氓找上门来惹事儿。我跟你爸就前后配合，左右加工，把他们个个打的是屁滚尿流啊！哎，想当年我也是远近闻名的潇洒帅哥呢。我就说嘛，我怎么这么帅气迷人呢？原来是遗传了我爸的风格。哎呀，你差远了。老爸的风格里面。好像没有迷惑小女生这一项吧？你觉得你哥需要迷惑吗？不是迷惑是什么？难道是威逼利诱吗？看来恒盛要成立匿名投诉部门了。千羽，你怎么也拿我取笑啊？姚伯伯，谢谢你说了这么多我爸年轻时候的事情，让我知道我爸年轻的时候也有这么青春冲动的时候。嗯，虽说你爸生前一直忙于恒盛的事业。但他也是有血有肉的好人呐，哦，魏玲啊，如果以后你想听你爸当年的故事，你可以随时来找我。姚伯伯，那多不好意思呀，你工作这么忙。哎呦，怎么会呢？这反倒是你，既然和君莫走得这么近，那怎么不到家里来做客呀？哦
，我们在努力中，争取以后像一家人一样，更亲近。那好啊，美玲，姚伯伯有没有这个福气啊？哎，美玲，你知道你爸当年也很喜欢打高尔夫吗？知道啊，我从小就在院子里跑来跑去，给他当球童。哦，那好啊。那你有空，可以到姚家来，可以看看我跟你爸当年在球场上的合影。太好了，那我还可以去看看姚奶奶呢。呃，以后啊，让君莫带着你多到家里来走走，啊。还有千羽，你也要和瑶瑶多来姚家呀，奶奶经常挂念你。我会多多去探望姚奶奶。嗯。人老了，要的东西越来越少，就是希望你们下一辈都能找到自己的归宿。今天看到你们，我的心终于可以放下了。这是我人生中第一次步步计算，我真的好累，我会坚持下去的。过去姚家父子信任的事儿进行的怎么样了？一切顺利。胡千羽，你干嘛？我才要准备问你在干什么。你突然对姚一晨这么热情，你到底有什么企图？你现在不仅对他的儿子有兴趣，连他这个爸也搭上了主意。刘伟林，你到底打的什么主意？难道你要一错再错，回不了头吗？我的事跟你没关系。我不准你在别人面前失望，即使是虚情假意故意支开瑶瑶，是因为有些话我不得不提醒。是关于林卫玲吗？林卫玲在恒盛是一个危难的存在。表面上看，他处处被胡鑫打压，但实际上，他是唯一可以撼动胡鑫这位第二创始人的砝码。这对姚生的未来，也是利大于弊。这件事情我一直很清楚，但是看你刚才的态度。我还真的是以为你喜欢林伟玲呢。嗯，谁说我不喜欢他？从恒盛创业初期，我就加入了公司。我是看着林神鹏一路打拼，我从心底敬佩他。况且林伟玲也是一个不错的晚辈。如果他真能嫁进姚家，我也算是替老朋友照顾了遗孤。所以于公于私，我都希望你们能有个好的结果。况且。别以为我不知道，其实你心里并不讨厌他，是吗？我确实不讨厌。哼。哎，你每天去恒生上班，有没有听到关于胡千羽和林梅玲的传闻呢、啊？不管有没有，对我都没有影响。不管你是真是假，你都要替你的妹妹多想一想。他跟我们可不一样啊！爸，我知道了。爸，我来。姚伯伯，我身体不舒服，我想先回去了。
，威灵，怎么了？要不要去医院呢？没事，回去休息一下就好了。嗯，好。哎，君莫，你好好送威灵回去休息。好，威灵，欢迎你下次到家里来做客。一定会的，谢谢姚伯伯。那我先走了。嗯，爸，我们走了。再见。哎，威灵不舒服，我先送她回去。明天公司见吧。姚伯伯，我也告辞了。好。哎，倩宇，倩宇，留下来吃晚饭吧。瑶瑶特意让餐厅做了许多你喜欢吃的菜。姚伯伯，不了，数字公寓项目还有事情需要处理。不过下次有机会，我会单独请您吃饭。哦，呃，那好，那我等你安排。关于恒盛入资姚氏这件事情，我会向董事会提出申请跟说明。但是最后的结果。可能要看董事会他们做出最后的决定。嗯，没能帮上姚伯伯，实在是不好意思。啊，没什么，我也是公司的董事之一，又怎么会不知道公司的章程呢？有你提出融资，成功的可能性会大大提高，这些姚伯伯都理解。谢谢姚伯伯的体谅。爸，餐厅的包间我已经安排好了。哦。嗯，我哥和维林呢？啊、哦。魏玲不舒服，我让你哥先送她回家了。瑶瑶，我还有事，我先告辞了。公司还有事情要处理，先告辞了。嗯。哦，那你先忙吧。嗯、放风筝的时候，如果让风筝飞得太远。手中的线是会断的。嗯，瑶瑶，你来了。你们今天这么忙？过两天，数字公寓项目就要重新启动了，忙得连饭都没吃上几口。你来是有什么事吗？哦，没什么大事，就是我朋友送过我两张工业设计展会的门票，而且说这次会有很多国际大师的作品，我觉得对数字公寓会有帮助。嗯，我听说这个展览一票难求啊，而且对数字公寓很有借鉴意义。可是只有两张票啊。我现在打电话给牧尘，让他们技术部出两位设计师去参观吧。哦，哎呦，这么重要的展会，怎么能够让设计师去参观呢？哎。这可决定了恒盛接下来所有项目的设计方向了。我觉得还是让总裁去比较合适。胡总，你和瑶瑶一起去吧。啊，我去不太合适，还是让千羽和牧尘去吧。哎呦，你是恒盛的公关负责人呐、啊，看看国外的高水准设计，你也能为恒盛的未来企业形象做做打算啊。把票放下来吧，到时候一起去看。你能不能下次不要再穿这么难看的衣服在总裁办公室、啊？整个高大上的氛围都被你拉低档次了。王特助，这也需要你的批准呀、啊。我也想穿着阿玛尼套装，带着爱马仕围巾在这上班。林明林，王特助，让后勤部的同事把办公室的纸箱和费文件都搬走，一刻钟内全部做完。胡总。
，这么多文件，十五分钟搬不完的。那就十分钟内做完。刘姐，我们干活吧。我帮你吧。不用。不用。瑶瑶，这么重的活儿我自己来就好了，谢谢。威林，你别逞能了，我来帮你、哎。没关系，我自己来就，我自己来就好了。不起啊，没关系，没关系的。瑶瑶，刚才不好意思，跟我还那么见外。嗯，对了，你和千羽是不是有什么误会啊？我和心仪，还有胡千羽，有太多事情说不清楚了。不过你不用担心。最近我爸经常让我哥叫你来我家吃饭，看来他真的非常喜欢你。姚伯伯肯定是看在我爸的面子上，才对我照顾有加的。怎么会？他巴不得有你这样的儿媳妇呢。听我哥说，最近你们俩发展的很顺利，跟我哥的关系到底怎么想的是不是打算正式做姚君莫的女朋友，然后嫁进姚家，让这个浪子回头啊？未来有太多的可能性，每一种选择我都愿意去尝试，一切都看缘分吧。这么说，以后我们的关系会更进一步了。我先去工作了，要不然王叔伟又该说我了。整个公司啊，就属他最狐假虎威了。我先走了，拜拜，拜拜。笑啦，爸，爸，威灵来了。姚伯伯好，恭喜姚氏取得这么大成功，希望可以马上上市。谢谢威灵，啊，我给你们介绍一下，这是全子君莫，前一阵子刚从美国回来，现在负责姚氏的上市工作。谢谢各位老总参加今天晚上的姚氏庆功宴，希望姚氏的事业，各位今后多多帮助。这是肯定的啦。姚总，您有这么优秀的儿子，您应该早点带出来给大家认识嘛，是不是啊，姚总？是啊，举手投足都气宇轩昂。姚总啊，哎，恐怕以后会青出于蓝啊。他要是真能青出于蓝呢，那我就放心了，那是肯定的啦。吴总好。哟，千羽。爸。哎。Auntie、Uncle。你好。你好。你好。维林，你今天穿的好漂亮啊！谢谢。爸，你看我宴会筹办的怎么样？那得看各位老总
，感觉如何呀？很满意啊，很不错。啊。这位就是姚小姐吧？嗯，姚总真是好福气呀、啊！<笑>你看，这个不但儿女双全，而且呀、啊，个个都这么优秀。<笑>是啊，是啊。<笑>姚伯伯、啊，希望姚氏上市成功，祝您完成心愿。建宇，听你这句话，姚伯伯已经很开心了。<笑>这位就是恒盛的总裁胡总吧？姚小姐和胡总很相配，姚先生和身边这位女伴也很亮眼。姚总啊，看来今天不只是姚氏企业上市这么简单，恐怕很快您就要双喜了不？应该是三喜临门了吧？<笑>那得恭喜姚总啊！是啊，恭喜姚总，恭喜姚总您啊！真是锦上添花呀！<笑>是啊，是啊。上次那个生意谈的怎么样？非常好，非常好，非常相信你。下周我们就要开发项目了。下周吗？对。好的，我先过去一下周。好。刘总，哎，好，你好，你好，你好，你好。没想到你也来参加姚家的庆功宴，看样子你跟姚君莫应该发展的挺好的。董事长什么时候这么关心我？之前您不都对我视而不见吗？我希望你能够安分守己一些，不要把精力都放在一些无聊的人和一些琐事的上面。像姚君莫，他是一个年轻有为、不可多得的好男人，你要好好的把握。如果说你真的很幸运的嫁进了姚家的话，你就要好好的珍惜。因为毕竟，结婚才是女人最重要的事。如果说，婚姻是评判一个女人的标准，那董事长您，岂不就是一个失败者？您劝我安分守己，那作为晚辈的，我也给您一点建议：不要和前夫闹得和仇人一样，让人家看笑话。谢谢诸位出席今天姚氏集团的庆功宴，和我一起分享姚氏最近取得的好成绩。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家，那就是姚氏上市的审核一切顺利。好，好，好。不久之后啊。姚氏也是一家上市公司了。谢谢各位的光临，希望大家和我们一起见证姚氏的成长。干杯！干杯！干杯！干杯！姚总，恭喜！干杯！各位，今天。我非常非常的高兴，能够来参加我老友姚总的庆功酒会。谢谢。这么些年呢，姚总为姚氏集团的付出还有努力，我是最清楚的。所以说，现在不仅姚氏集团要上市了，而且他的公子姚君莫也能独当一面了。所以说，在未来，姚氏集团一定会越做越好，越来越成功的。大家也都看到了，站在姚君莫先生旁边的这位林维玲小姐，他们真的是天造地设，一对金童玉女啊！不过，大家不要忽略了，姚总还有一位优秀、善良的女儿，瑶瑶。人们都说，所有的子女，在母亲的眼中都是最好的。
，所以我认为，作为母亲的我，我的儿子胡千羽是最配得上秀外慧中的瑶瑶小姐的。瑶总，你认为呢？这是郎才女貌，非常般配啊！是啊，是是般配呀，好吧，不能这么说，般配呀。怎么一个人在这儿啊？是不是太累了？这种场合我本来就不适应，比工作还累。姚总，你是不是应该付我家班费啊？要钱没有，不过人倒是可以免费赠送。谢谢。今天好像做梦一样。为什么？姚氏娱乐游戏机的生产，我可以管理；姚氏集团上市工作，我也可以参与。包括今晚的宴会，我被我爸正式介绍给大家，感觉起来，他好像慢慢接纳我。承认我，要知道这一天我等了有多久，所以现在总觉得有些不敢相信。你这么努力，姚伯伯都看在眼里。血浓于水，他怎么舍得放出自己的儿子？更何况你又这么优秀。我很优秀。你真的这样认为吗？当然，你已经用你的实力向姚伯伯证明了自己。以后会有更多人知道姚君莫才华横溢，不会输给任何人。我不会输给别人的你过线了。啊，魏玲，对不起，我实在控制不了自己。魏玲，魏玲，魏玲，跟我走。你放开我。胡小女，你给我出去！刘伟林，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！先是公开表白，才是得到长辈的认可。你接近姚君莫，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服？没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。
。威林，你没事吧？威林。我休息一下就好。真是服侍周到啊！吴倩宇让你做什么你就做什么，在他面前，你还有没有自己的主见啊？嗯、呃，我知道你现在很生气，放心吧，你现在说的话我都不会放到心上的。兄弟理解你，啊？我说的每句话，你最好给我记住。王淑梅，你也是在名校念过书的人，你也是个有能力的人，为什么心甘情愿在吴倩宇身边做个跟班呢？我从来都不介意外人怎么看我，而且很多事情并不像想象中那样简单。我没有你和千羽认识的时间久，也没有千羽和牧尘那样拥有共同的理想，惺惺相惜。我只是一个小小的旁观者。但是，就连我这么一个可有可无的人，都发现了千羽的重情重义，所以我才会愿意跟随着他，一步一个脚印的往前走。啊，是不是太肉麻了？你可千万别跟千羽说我这样崇拜他呀！我这一切都是酒后胡言乱语，你可千万一定要忘记啊！酒啊，你真是让人又爱又恨。嗯，这句话虽然从我这儿说出来并不合适，但还是想提醒朋友一句。你和林威灵的关系，大家都心知肚明。你这么做，大家也都能够理解。但是，你千万不要迷失自己，不要忘记自己最初的目的。因为我始终觉得，我们之间的兄弟感情，才是最珍贵。桂林，不好意思，我先回去了。刚才，对不起。哎叔叔，为什么这么久，你都没有回复？还是你也像其他人一样，也抛弃了我？
样的无家可归。怎么，又在跟小猫说悄悄话了？遇到什么不开心的事情了？每次遇到你，都是我最难看的时候。啊，守护者嘛，不就是应该在你最需要的时候出现吗？其实不管你遇到什么事情，我希望你知道，你都不会是一个人。我说了，我要一直守护你，这个承诺永远都不会变。所以下次你要是想哭的话，不要再骚扰这些小猫了，尽管来骚扰我吧。嗯、嗨，小猫咪，我给你们带晚餐了，你们一定都饿坏了吧？来。没事吧会把所有的事情都告诉你的。你累吗？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。错。